Buenas noches. Vamos a comenzar con dos actualizaciones de trabajos que hemos realizado hace tiempo. Uno de ellos es el de Pepe Goico. Luego de varios años vuelve a salir el nombre del coronel retirado Pedro Julio Goico Guerrero, mejor conocido por todos como Pepe Goico. En este breve resumen veremos el historial de este personaje y lo que acontece con él en la actualidad. Pepe Goico fue sometido a la justicia en 1997 por estafar al Estado Dominicano en más de 90 millones de pesos, por cuyo caso duró un año preso en la cárcel de Najayo de San Cristóbal, hasta que el juez Víctor Martínez en el 2004 emitió un auto de no lugar a la persecución criminal tras determinar que no existía indicios para enviar el expediente a un tribunal criminal. Este fue el caso famoso de la Lotería Nacional que nosotros investigamos en ese año. Y somete a la justicia a Tete Antún, Norberto Taveras de Facipago, Pepe Goico, Cruz Madera, Agustín Pimentel y el técnico Mario Núñez. En el 2002 fue puesto bajo arresto por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, donde se le interrogó con relación al fraude millonario de la tarjeta de crédito conocida como Pepe Card en el famoso caso de Paninter. También fue interrogado acerca de sospechas del uso de operaciones ilícitas de un avión y un helicóptero de la avanzada presidencial que él comandaba. En 2006 fue enviado a la cárcel La Victoria por tres meses acusado de uso y distribución de dinero proveniente del narcotráfico en coordinación con Quirino. En 2007, Pepe Goico fue enviado a juicio de fondo por el caso del cargamento de 1.387 kilos confiscados en el 2004, donde fue acusado de lavados de activos. Para el 2018 fue descargado por falta de pruebas. Durante el 2012, el ex jefe de avanzada militar del ex presidente Hipólito Mejía tuvo un breve encontronazo con la justicia luego de ser investigado por una supuesta conspiración para derrocar el gobierno del presidente haitiano Michel Martelly, luego de que se recibiera información respecto a esta acción de parte de los organismos de inteligencia haitianos. Este caso fue archivado el 21 de agosto del 2012. El pasado 2021, Pepe Goico fue señalado como la persona responsable de ordenar a dos miembros del ejército militares el espionaje contra la magistrada Jenny Berenice Reynoso y un coronel de la Policía Nacional mientras realizaban las investigaciones para el caso Coral, actualmente en los tribunales. De esto no se supo mayor información. El pasado viernes 18 de marzo vuelve a salir el nombre de Pepe Goico debido a la demanda contra el Ministerio de la Defensa para su reintegro como coronel de esa institución. Hay muchas interrogantes con este tema y muchos cuestionamientos como estos. El 12 de octubre, la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo conoce la causa de Pepe Goico por un retiro ilegal a través de un decreto del entonces presidente Leonel Fernández. Este decreto nunca fue ejecutado, según establecen, porque era violatorio a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, donde el retiro de un oficial es a los 20 años o por acciones graves. De las acciones graves son más que conocidas, aun cuando por una magia entendible haya salido de cada una de ellas en la justicia por falta de pruebas. Pero la única prueba parece ser evidente es que la defensa de Pepe Goico estableció que él tenía 19 años, 11 meses y 5 días como militar. O sea que le faltaban 25 días para cumplir los 20 para su retiro. Las cosas se complican cuando el ex ministro de la Defensa da declaraciones de que Goico fue indemnizado y que en el gobierno de Medina hubo otro decreto, donde lo retiraron como general y con disfrute de pensión. La barra de la Defensa pide al mayor general retirado Rubén Paulino Zen que busque ese decreto y confirme ese pago a Pepe Goico. Ahora se establecen muchas interrogantes. Fue retirado nuevamente por Danilo con rango de general. ¿Por qué esperó tantos años para esta demanda en amparo? ¿Cobró o no la indemnización? Mientras en el dispositivo de la sentencia se dice que la barra de la defensa estableció que Pepe Goico hay que reintegrarlo y si quieren en 25 días cancelarlo y así cumplen los 20 años que manda la ley. Y por supuesto darle los sueldos que dejó de percibir 
que sería un total de 7 millones 925 mil pesos calculados al sueldo actual de un coronel activo. Si lo reintegran y lo retiran de inmediato, recibiría una compensación por concepto de 1 millón 394 mil 600 pesos y una pensión de 70 mil pesos aproximadamente. Esta semana se conoció la sentencia del Tribunal Superior Administrativo en su tercera sala, donde establecía lo siguiente. Los magistrados Luisa N. del Carmen Canaán, Dilcia María Rosario Almonte y Jenny Rodríguez Lora, los jueces que integraron la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo, fallaron en su artículo 13 de la siguiente manera. Acoge parcialmente en cuanto al fondo la presente acción constitucional de amparo. En consecuencia, ordena al Ministerio de Defensa de la República Dominicana y su ministro, Carlos Luciano Díaz Morfa, se ha dicho de paso muy amigo de Pepe Goico, el reintegro del señor Pedro Julio Goico Guerrero a sus filas por las razones precedentes expuestas. Y en el cuarto ordena el pago de los salarios dejados de percibir por el señor Pedro Julio Goico Guerrero por las funciones que desempeñaban en el Ministerio de Defensa de la República Dominicana hasta el momento del cumplimiento de la presente sentencia. Vamos a pasar a Laura Costa para que nos dé algunos elementos de juicio de esta sentencia. Bueno, es que los jueces lo que hicieron fue acoger la quiesencia parcial del Ministerio de Defensa frente a la acción de amparo del de señor Goico. Eh, ellos no, no hicieron, hicieron una ponderación, sí, de lo que eh, pidió la Procuraduría General Administrativa, que sí defendió al Estado Dominicano. La Procuraduría General Administrativa invocó la inadmisibilidad del amparo, no por el plazo, sino porque existían otras vías abiertas o porque era notoriamente improcedente. Y eso fue respondido, me parece, de manera muy escueta por parte del tribunal. Eh, yo creo que debió ponderarse eh, lo ocurrido durante 17 años para accionar en amparo en ese momento. Según algunos abogados, esta acción de amparo estaba ya fuera de tiempo. ¿Es verdad? El eh, amparo debió ser declarado inadmisible porque... Mm. Eh, uno no puede, si, ciertamente lo que habría que ponderar es si hay una violación continua o no a los derechos fundamentales, pero es que no puede haber una violación continua cuando usted sabe, fue puesto en retiro y luego usted pudo accionar y reclamar. Incluso deposita una certificación del año 2016 del Ministerio de Defensa que dice que no se puede ejecutar el decreto porque no tenía 20 años en la institución y que por eso no le pueden pagar su jubilación. ¿Y por qué no accionó en el año 2016? Muchos han criticado a los abogados que participaron en este juicio del Ministerio de las Fuerzas Armadas porque establecen que en parte estuvieron de acuerdo con la demanda de Pepe Goico. Bueno, a mí eso me sorprendió porque normalmente uno debe defenderse. Eh, sobre todo si lo demandan a un reintegro y sobre todo al pago retroactivo de las sumas de, de salario dejado de pagar. Eh, sobre todo porque había una defensa, una acción de amparo interpuesta 17 años después, cuando la ley sobre procedimiento constitucional establece que el plazo para accionar en amparo es de 60 días, eh, y aunque el Tribunal Constitucional ha establecido que cuando la violación de derechos es continua es posible accionar en amparo, en este caso yo entiendo que la violación no era continua porque él tenía la posibilidad de accionar y no lo hizo durante 17 años. Él dice que sí, que a través de los años eh, interpuso diferentes acciones y que no le respondieron, pero la ley establece que cuando no te responden tú puedes ir a los tribunales. Entonces parecería que eh, esperó una oportunidad idónea para interponer una acción en la que no iban a ofrecer resistencia en el Ministerio de Defensa. Jurídicamente hablando, ¿es verdad que ese retiro no debió hacerse de esa forma? Aparentemente la ley de, de la orgánica de la Fuerza Armada establece que hay que tener 20 años de retiro, 20 años en la institución para poder hacer ese retiro. Eh, o sea que jurídicamente él tenía la posibilidad de reclamar. 
De hecho, nosotros hemos pedido a través de libre acceso a la información pública toda la información que repose en el Ministerio de la Defensa para establecer en este caso... ¿Quién tiene la razón? Si es verdad de que hubo un decreto de Danilo Medina retirándolo y subiéndolo a general y pensionándolo. Si es verdad que ya se le dio a él una indemnización. Son muchas las cuestionantes que tenemos sobre este caso. Mientras, se informa que la Junta Militar conocerá este caso en su próxima reunión. Entendemos que con la gran amistad que tiene Pepe Goico con esta nueva autoridad del Ministerio de la Defensa, puede ir poniéndose ya su uniforme militar y que Dios nos coja confesados.